വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എയ്റ്റ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിത്തത്തിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സിനിമയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഫുൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വന്ന് കൈ അടിക്കുന്നു വന്ന് നേരെ പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒ ടി ടി ആണെന്ന് ഓ തീർന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടിന് ഒരാളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചെറിയ ആള് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താ മറക്കത്തില്ല ഞാൻ അമ്മ ചോദ്യമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും വന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ചേച്ചി ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂസ്ലിൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് കുറെ ഡള്ള് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകളായിരുന്നു അതിപ്പോ ഫാദുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കൊന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും ഇത് ഏതാണോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നായകന് കൊന്നിട്ട് പോയെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ട്രോൾ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അതായത് ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് പക്കെ ഫ്രീസ്ഡായി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്റെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് കുറച്ച് അനങ്ങുന്നില്ല അത് മാതിരിയായിരുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത മൂവിയുടെ പേരെന്തായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പാടാൻ തുടങ്ങിയാ പ്ലീസ് അവനിങ്ങനെ കരഞ്ഞോട്ടൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പാടാനൊക്കെ തുടങ്ങി വന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് മിണ്ടരുതെന്നൊക്കെ പറയും ശരി ആയിക്കോട്ടെ ടോൺ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കുത്തിത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹായ് ഹലോ ഇന്ത്യ കിറ്റ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ആങ്കറാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം പാർവതി കൃഷ്ണ ടു ദോ വെൽക്കം ടു ദോ താങ്ക് യു ഒരു പത്തനംതിട്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത് ആനക്കൂട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളു അവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അത് അവിടുത്തെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ ആളുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഭയങ്കര കാമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം വന്നാൽ മതി ഈ പറയുന്ന ഫോണിനൊക്കെ റേഞ്ച് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ റേഞ്ച് കിട്ടാത്തത് റേഞ്ച് കിട്ടാത്ത ആക്ച്വലി ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രഷർ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് പണ്ട് പോലെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പണ്ട് പോലെ മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കലാപരമായിട്ട് എന്താണ് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അമ്മ നേരെ തിരിച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരി മാത്സ് ടീച്ചറാണ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു മീഡിയ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നീ പഠിക്കണ്ട നീ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിത്തത്തിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതെ ടീച്ചറായതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു ഒരു നാളാം നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു നടിയായിട്ട് വരണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച ഒരാളല്ല പിന്നെ പഠിത്തം പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ലൈഫിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എപ്പോൾ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആദ്യം ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് നേവി പോകണം അവിടുന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു നേവി ഓഫീസർ ആവണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ട്വൽത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടുന്ന് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ
പക്ഷെ എന്താണ് ഓരോ ഓരോ സമയം കഴിയുന്തോറും അതിനോട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട വർക്ക്സ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാത്സ് ടീച്ചർ ആണല്ലോ അമ്മ അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു ഒരു ഫോഴ്സിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് നമുക്ക് കുറെ ടഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു കോള് വരുന്നത് പിന്നെ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അപ്പം അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ കിളി പോയിരിക്കും അത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഉടനെ ആക്ച്വലി അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമായി ഇതിൻ്റെ പഠിത്ത ഉഴപ്പും പിന്നെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ആക്ച്വലി എന്നെ ഇങ്ങനെ മീഡിയ ഫീൽഡിൽ കാണണം ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ചേട്ടനും അമ്മയും കൂടെ അച്ഛനെ ഒരു പരുവാക്കും അത്രയും വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പിയാൽ നേരെ അച്ഛനായിരിക്കും എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയുക പക്ഷേ അന്ന് അവർ കൺവേ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അന്ന് ആക്ച്വലി ആ സിനിമ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാംസിന് ഇടയ്ക്കാണ് പോയി ആക്ച്വലി ആ മൂവി ചെയ്തത് ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഇപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശകാരിക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്മ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് എപ്പോഴും അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്ത് തീരുമാനമാണെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് പിന്നെ അതിൽ കയറി ഇടപെടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അമ്മ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എത്തി എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് അപ്പോഴത്തെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാറില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതാ ഓരോ ലൈഫിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഈ ഈ ചിറ എന്താണ് ചിറകടിച്ചത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഒരു ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിക്കുമല്ലോ പാറി പാറി പറഞ്ഞു ആ അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടിന് ഒരാളുകൂടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുളിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചെറിയ ആൾ വന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആള് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയ സമയങ്ങളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മീഡിയ ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നം രാവിലെ ചിലപ്പം സെറ്റിൽ പോകുന്ന വഴിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലാതെ ആൾ വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഐ വാസ് ടോട്ടലി പ്രിപ്പയർഡ് അതായത് ഈവൻ ഗർഭിണിയാവുന്ന സമയമായിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞു വരുന്ന സമയമായിക്കോട്ടെ ഇവൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വായനയൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ബാലരമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഫുൾ മറ്റേ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ ടോട്ടലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ്പാർട്ടം അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എനിക്ക് വരരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ഞാൻ ടോട്ടലി പ്രിപ്പയർഡ് ആകും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ <laughs> <laughs> ഫീലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ കെ കെ രാജു സാറി
അതായത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വന്ന് കൈ അടിക്കുന്നു വന്ന് നേരെ പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒ ടി ടി ആണെന്ന് ഓ തീർന്നു അവിടെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോയായിരുന്നു ഒ ടി ടി ആണ് കാരണം എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്നെ ഈ ടെലിവിഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ എന്നെ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ആ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു സത്യസന്ധോട് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു സമയത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നമുക്ക് ആ പടം ഇറക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടത് കുറെ ഡിലേ ആയി നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ഇറങ്ങിയ കുറെ അങ്ങോട്ട് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് അറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ മാലിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്ന് ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയവും എല്ലാം ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രശ്നം വന്നിരുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല ഞാനാണെന്നുള്ളത് അതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ചേച്ചി ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതെ മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കുറെ ഡൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു ഡൾ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ല ബേസിക്കലി പാവമായിട്ട് ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ക്രൂരമായ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സബ്ജക്ട് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മാലിക്കിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിസരത്തെങ്ങാനും വന്ന വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നുള്ള രീതി വരെ എന്നോട് സംസാരം വന്നിട്ടു കാരണം ഇതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് അതിപ്പോ ഫാദിക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കൊന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹീറോ ക്യാരക്ടറിനെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഏതാണ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നായകിനെ കൊന്നിട്ട് പോയെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാരും തന്നെ പറയുന്നത് മാലിക്കിനെ കൊന്ന ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹേഷന്റെ കൂടെ ഉള്ള വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അത് അടുത്ത സ്കൂളായിരുന്നു അതായത് സിനിമയിലെ എൻ്റെ ഒരു സ്കൂള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹേഷന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ പുള്ളി ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു എഡിറ്ററും ഈ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാം പുള്ളി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നോണ്ട് പുള്ളി അത് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സിമ്പിൾ അല്ല ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് ടേക്ക് വരെ പോയ ഷോർട്സ് ഉണ്ട് അത് പുള്ളിക്ക് ചില ഒരു മൈന്യൂർ സാധനം ഒരു ശ്വാസം കാരണമൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ടേക്ക് ഒക്കെ പോയത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ വരെ അത് എഡിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളത് ആ അപ്പം അത് പുള്ളി അതുപോലും ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബിഗിനർ തന്നെയാണ് ഒന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ബിഗിനർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫാദിക്ക് കൊല്ലുന്ന ഷോട്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ആ സെറ്റ് വന്നോണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ശ്മശാന ഫീൽ ആയിരിക്കും വേറൊന്നും കണ്ടല്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കളിയോ ചിരിയോ തമാശയോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര അവരുടെ പ്രൊഫഷനിൽ അതിപ്പോൾ ഇപ്പം ആർട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരാവാം ലൈറ്റിലെ ചേട്ടന്മാരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആവട്ടെ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആവട്ടെ അതായത് എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൊറിയോഗ്രാഫറൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഈ കൊല്ലുന്ന സാധനമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ചെന്ന് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയൊക്കെ ഇരുന്നു
അല്ലാതെ ഞാനൊരു സംസാരം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെ പക്ഷെ പുള്ളി ഓർമ്മിച്ച് പറഞ്ഞു അന്ന് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോളൂ ആ മറക്കത്തില്ല ഞാൻ അമ്മാതിരി ചോദ്യമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും വന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാൻ ഏത് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാലിക് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂ മൂവിയിലോട്ട് വന്നു അതൊരു ലീഡിംഗ് റോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നായികയാണ് മെയിൻ നായികയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയൂ ആ മൂവിയെ കുറിച്ച് പറയൂ ആ മൂവിയുടെ പേര് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടാസ്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ് ഓക്കെ അടുത്ത മൂവിയുടെ പേരെന്തായിരിക്കും കഠിന കടോ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പല കഠിനമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സഹിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പാട്ട് പാടത്തൊന്നുമില്ല പാട്ട് പാടില്ല എന്ന് വേണ്ട കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടി തരാനും ചെറുതും പാടും ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അമ്മ എന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മ പ്ലീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ തമാശക്ക് പറയുന്നില്ല അവനിങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പാടാനൊക്കെ തുടങ്ങി വന്നു ഞാനിങ്ങനെ എന്നോട് മിണ്ടരുതെന്നൊക്കെ പറയും ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ബേസിൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ മൂവിയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക് എസ്പെഷ്യലി ജയ 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 കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ത്രില്ല അടിച്ച് ഇപ്പൊ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ചിയേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈക് ജാനിമനും ആ ഒരു ടീമിന്റെ ആണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബേസിലായിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന്റെ അടുത്താഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്തത് ഇന്ന് ബേസിലായിരുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആക്ച്വലി അന്ന് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബേസിലൈൻ എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എന്റെ ക്യാമറമാനോടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓ അടുത്ത് എനിക്ക് ബേസിലൈൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പടം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ഒരു ശക്തിയാണ് അത് ഏ വേർഡ്സ് വേർഡ്സിന്റെ അഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അത് അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് പുള്ളിയുടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം പുള്ളിയുടെ പടം വന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഹാപ്പി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ബേസ്ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടത്തിന്റെ രീതി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഡിറക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര ചൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു പുള്ളിയും ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഞാനും ചൂസ് ചെയ്യാണ് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സിനിമകൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ മാലിക്കിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും അറിയില്ല അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തെന്നുള്ളു പക്ഷെ ഈ മാലിക്കിലെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 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 അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഈ ബേസിൽ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആകെയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഞാനായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ ഡൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ബാനു എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഏകദേശം ഒരു ഒരു പാവ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ബാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഥയായിപ്പോ എന്റെ മകൻ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഡെബ്യു ആണ് അപ്പൊ അറിയാല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്കാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിക്കണം എന്നില്ല ഏർ നമ്മള് വലിയവര് പോലും നിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ വെച്ചുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ പാതി രാത്രി വരെ ഷൂട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ഷൂട്ട് അതായത് ഒരു സീൻ ഇവൻ ഉറങ്ങണം ആ സീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാലര വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടോ അതെ അതായത് എന്റെ എന്റെ പുത്രൻ ആക്ച്വലി മൂങ്ങയാണ് ഈ ചെറിയ രീത
പക്ഷെ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ലൈക് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓണായി കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓണായിട്ട് ഇവരും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുന്ന് എ ബി സി ഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലൈക് നമ്മുടെ മോഷൻ ചേണനായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ മോഷൻ ചേണൻ ആക്ച്വലി ഈ ഈ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളോട് വന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ വിഷ്വൽ ഉണ്ടാവും അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി ആയിരുന്നു അത് ഫുൾ വിഷ്വൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ട് കാരണം പുള്ളി വന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരും അതിലാത്ത ഓരോ പോയിന്റും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എഡ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ